Okay. Swali hili nimelipa kichwa cha habari kinachosema mke anajichua na hachubuki. <laughs> mke anajichua na hachubuki. Sikiliza. Doctor, mimi ni mwanamke mwenye umri wa miaka 40. Nipo mkoani Songea. Shida yangu mimi ni kujichua. Nimeshindwa kuacha. Nimeolewa na mume wangu haniridhishi kwa kuwa anawahi kumaliza na pia ana kiumbe kidogo. Doctor, hali hiyo ya kujichua inanikosesha amani, Doctor. Je, inaweza kuniharibu kisaikolojia? Naomba msaada wako, Doctor. Aya, ana kiumbe kidogo anawahi kumaliza mke wake anajikuna mwenyewe kwa vidole vyake. Hali hii haipendezi. Hali hii inapaswa ipigwe vita. Sasa nimeenda kumwambia dada yangu na wanawake wengine ambao mnanisikiliza sasa hivi na wale ambao wananisikiliza kwenye YouTube. Ah, kujichua kuwe kwa mwanamke, kuwe kwa mwanaume kuna madhara. Kweli kuna raha unayoipata, lakini kuna matokeo yake. Kama vile mtu ambaye anavuta sigara, kuna matokeo yake kama vile mtu ambaye analewa pombe kuna matokeo yake mabaya. Sawa, kama vile mtu mlafi na mwenyewe kuna matokeo yake mabaya. Kama vile mtu mvivu kuna matokeo yake mabaya. Sasa ni hivi. Unapojichua unatumia mikono yako wewe mwenyewe, unatumia nguvu kubwa kuliko ile nguvu ambayo aidha angetumia mwanaume. Hilo la kwanza. La pili kisaikolojia unajitengenezea hali ya ubinafsi kwamba mimi ni mimi unajiridhisha mwenyewe sitaji mtu mwingine kwa hiyo unajitengenezea hali fulani ya ubinafsi ambayo itaathiri maeneo mengi ya kimahusiano yako na sio hilo pekee yake lingine ambalo litatokea unapoteza hamu na mumeo kabisa kwa hiyo akikuhitaji utaona kama vile kero lingine ambalo inatokea sasa hii inategemea unafanya mara ngapi kwa wiki au mara ngapi kwa siku linaweza kukuletea vile vile sawa inaweza kukuletea matatizo ya kumbukumbu kupungua utashindwa kumbuka kumbuka vitu vya kwa, kwa urahisi utaweza kupata maumivu ya mgongo kwa sababu gani unapokuwa unajichua sawa unamaliza una, una, una kwa mshindo ambao sio wa kawaida kutokana na nguvu unayoitumia au uwe mwanamke uwe mwanaume sawa Uh, kwa hiyo hayo ni mambo ambayo unapasa uyafanye wewe na uyaepuke lakini lingine ambalo lipo tatizo hilo la mwanaume kuwahi kumaliza au kuwa na kiumbe kidogo naweza nikawasaidia kwa sababu dawa nazo ambazo zimetokana na mimea ni na salama na umesema huko songea unaweza kutumiwa kupitia wakala wangu alioko njombe kwa hiyo tuwasiliane nitakupa namba ya simu ya wakala wangu alioko njombe ili uweze kutumiwa kwa mabasi yanotokea njombe kuja songea Ninge kwenye swali lingine e, mke amtesa mumewe Nasema daktar mimi naitwa William ndoa yangu ina miaka minne tuna mtoto mmoja na katika miaka hiyo minne mwaka mmoja nime, nimeona kama vile ni miaka kumi kwa maana mke wangu amebadilika kufanya kitu la ndoa hadi yeye ajisikie yani mwezi waweza kupita hatujafanya tendo hilo la ndoa japokuwa tunalala kitanda kimoja nikijaribu kuanzisha eh, eh, tendo la ndoa anakuwa mkali sana daktari nampenda mke wangu na kumwacha siwezi hili linaniteza sana nifanyeje naomba msikilize sawa na watu wengine ambao wananisikiliza kwenye YouTube naomba nisikilize sawa hii ni shida kubwa sana ambayo ipo kwenye ndoa nyingi mwanamke baada ya kujifungua maumbile yake yanatanuka kidogo na kutokana na ukweli kwamba huenda kwa wengine ule mwezi wa mwisho wa ujauzito wanawake wengi hawataki kufanya mapenzi sawa unaweza kufanya mapenzi mpaka mwezi wa tisa sawa lakini wanawake wengi ule mwezi wa mwisho hawapendi kufanya mapenzi na ume zao wa ujauzito na baada ya kujifungua mwanamke anatakiwa apumzike wiki sita. Na baada ya kujifungua wiki sita unajikuta mwanamke huyo huyo anakuwa busy sana na mtoto, anakuwa karibu sana na mtoto. Kwa hiyo kuna stress fulani ambayo inaingia ndani ya mtoto huyo. Kwa hiyo asipokuwa makini itafikia hatua tendo la ndoa analichukia. La kwanza hata kuwa anafaia kwa sababu ya maumbile yake yameanza kupanuka. 
sawa. Kwa hiyo nime nimeweka video kwenye YouTube unaweza ukaitembelea ambayo inasema jinsi ya kutengeneza uke mnato. Kwa hiyo kuna njia ambazo unaweza kufanya kurekebisha uh, uke uweze kuwa una, una mnato wa kutosha ili uweze kufurahia ndola ndoa na mume wa fayet ndola ndoa. Sawa. Hakini cha msingi ambacho kuzunguza kwa kesi yako uh, ndugu yangu William kutokea uh, Ifakara. Uh, ni hivi. Ebu angalia maeneo yafuatayo. Pamoja na hilo ambalo nimezungumza la mabadiliko katika mwili wa mwanamke je wewe mwenyewe una matatizo ya kuwahi kumaliza alafu naishia kagoli kamoja halafu aidha au una kiumbe kidogo una kwa nini ni nasema hivi kabla ya kupata mtoto inawezekana mlikuwa unafanya tendo la ndoa sawa ndoa bado ni mpya sawa mwanamke alikuwa anafurahia tendo la ndoa au alikuwa ana anafanya ana, 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 hivi kwa sababu ni ndoa bado ni mpya na nini na nini lakini imefikia hatua anaona kwamba kwa sehemu kubwa alikuwa anafanya tendo la ndoa kufurahisha tu wewe yeye hakuwa anapata raha sasa kadi anavyoendelea sasa ile ile kujifanya kwamba anapata raha kumbe apati raha amechoka kuendelea kujifanya kwa hiyo anaamua kukataa kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ya hali kama hiyo lakini lingine ambalo lipo unaweza kipindi kile cha uja, uja, kabla ya ujauzito ulikuwa na nguvu za kutosha na ulikuwa una tatizo la kuwahi kumaliza lakini mwanaume anapokaa muda mrefu bila kufanya tendo la ndoa na lenyewe anaweza kusababisha akapata tatizo la nguvu za kiume kwa hiyo nguvu za kiume au tatizo la kuwahi kumaliza kwa hiyo labda mliacha kufanya mapenzi bila miezi miwili kabla ya mwanamke kujifungua mwanamke amejifungua inatakiwa apumzike wiki sita na kufanya tendo la ndoa kwa sababu ule muda ambao umepumzika hujui ufanye nini ili kuendelea ku maintain kutunza ile nguvu za kiume utajikuta baada ya mwanamke kujifungua mnapoanza tendo la ndoa kwa sababu hujafanya tendo la ndoa muda mrefu unakutana tatizo la kuwahi kumaliza tatizo la nguvu za kiume ndio tayari mwanamke anaona kwamba unamboa ndio kwa hiyo napenda kwambia ile ina ile tatizo ambalo linawakuta wanaume wana, kiasi ambacho unakuta mara nyingi unakuta mwanaume anaanza kuchepuka baada ya mtoto wa kwanza kwa sababu gani anajikuta na ile tatizo lakini akienda nje ya ndoa anajikuta na msimko mwingi anaweza kupiga magoli matatu au manne lakini kwa mtu wake anashia goli moja kwa so William jiangalie wewe mwenyewe kama kiwango chako cha utendaji wa tendo la ndoa na mke wako baada ya kujifungua kilipungua basi tuwasiliane iweze kukusaidia dawa itaweza kuliondoa hilo tatizo moja kwa moja kwa hiyo najua umeteseka kwa kweli yani mwanaume kukaa mwezi mzima jamani tendo la ndoa katika umri ulionao ndoa yako ya miaka 4 mi, mi, kweli inatesa sikutani ni kweli inatesa nazunguza kama mwanaume mwenye umri miaka 56 najua mimi mwenyewe wiki nzima kipita jicheza ngoma ya kubwa <laughs> na kuwa mtu wa asira asira inatesha inatesha sana haipendezi lakini anyway <laughs> okay niingie kwenye swali lingine <laughs>